আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সবাইকে আমার চ্যানেল প্রিয় গণিতে স্বাগতম জানাচ্ছি আশা করছি সবাই ভালো আছো আজকে ক্যালকুলাস 2 এর চ্যাপ্টার 7 এ কিছু সমাধান নিয়ে আবার আসলাম তো আগের ক্লাসে দুইটা সমাধান করানো হয়েছিল আজকের সমাধানগুলো একটু ভিন্ন রকমের খুবই ইম্পর্টেন্ট আসো আমরা অঙ্কটা শুরু করি এখানে প্রশ্ন বলেছে find the maximum value of f of x, y, z equal to x, y square, z cube subject to the conditions x plus y plus z equal to 6 এখানে বলছে maximum value বের করতে যে এখানে একটা function দিয়ে দেওয়া আছে x, y square, z cube এবং বলেছে একটা condition দেওয়া আছে এখানে যে condition দেওয়া থাকবে এমন কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদের এই নিয়মে অঙ্ক করতে হবে এবং যেখানে অবশ্যই x y এবং z এর মানগুলো সব শূন্য থেকে বড় হতে হবে তো আমাদের প্রথমে আসি আমরা কি করব ফাংশনটাকে আগে প্রথমে যেটা দেওয়া আছে সেটা লিখে নিলাম ফাংশন অফ x y z ইকুয়াল টু x y স্কয়ার z কিউব এটা আগে লিখে নিয়েছি এরপর এখানে পাওয়ার আছে সো আমি যদি উভয় পক্ষে লন নিয়ে আসি আমার জন্য অঙ্কটা সহজ হবে ডেরিভেটিভ করার ক্ষেত্রে আমরা ডেরিভেটিভের কথা কেন আসলাম আমরা আগেই পড়েছিলাম যে নেসেসারি যে আমাদের যে প্রয়োজনীয় একটা শর্ত আছে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ভ্যালু নির্ণয় করার জন্য সেটা ছিল একবার ডেরিভেটিভ করার মান শূন্য হলে তাহলে সেখানে ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম ভ্যালু নির্ণয় করা যাবে এই জন্য আমরা আগে এটাকে একটু সহজ করে নেব দুই পাশে আমি লন নিয়ে নিলাম তোমরা জানো লন যদি গুণ আকারে যদি কোনো ফাংশন থাকে তো লন নেওয়া হলে মাঝখানে যোগ চলে আসে সো এটা হয়ে গেছে ln x plus ln y square plus ln z cube এখন এই যে পাওয়ার গুলো পাওয়ার গুলো সামনে চলে আসে সো তোমরা লিখে নিতে পারো পরের লাইনে যে এই 2 টা সামনে আসলে কি হবে 2 ln y plus এই 3 সামনে চলে আসে 3 ln z এখন উভয় পক্ষকে যদি তুমি ডেরিভেটিভ করে দাও তো ln f কে ডেরিভেটিভ করা হলে এটা হবে 1 by f df যেহেতু f এর সাপেক্ষে করছে এরপর কি হলো x এই যে ln x কে ডেরিভেটিভ করলে 1 by x dx আর 2 টা থেকে যাবে ln y কে করলে 1 by y dy তো 1 by y কে আমি 2 by y লিখেছি যে 2 ছিল তাই আর এখানে হবে 3 by z dz একবার ডেরিভেটিভ করার পরে এই যে নিচে f ছিল এই f টা যদি এ পাশে আসে এখানে এভাবে গুণ হয়ে যাবে এটুকু লেখার পরে আমরা যেহেতু একবার ডেরিভেটিভ পেয়ে গেছি df ফাংশনের ডেরিভেটিভ সো আমরা কি বলেছিলাম যে নেসেসারি কন্ডিশন আমরা জানি যে df 0 এটা কেন ইউজ করলাম ম্যাক্সিমাম ভ্যালু যেহেতু নির্ণয় করতে বলছে ম্যাক্সিমাম বলুক বা মিনিমাম বলুক আমাদের কাজ হবে এই df বা যে ফাংশন দেয়া থাকবে তার ডেরিভেটিভকে 0 ধরে সামনের দিকে আগানো আচ্ছা এবার df 0 হলে আমরা যে df এর যে মানটা ছিল সেই মানটা আমি বসিয়েছি 0 এখন এই f টা ওই পাশে চলে গেলে 0 হয়ে যাবে তাহলে শুধু ব্র্যাকেটের মাঝের অংশটুকুর মানটা 0 হবে এটা এক নাম্বার সমীকরণ দিয়ে রেখে দেব আর প্রশ্নে এই কন্ডিশনটা দেওয়া ছিল গিভেন কন্ডিশন এটাকে যদি ডেরিভেটিভ করে নাও কি আসবে dx dy আর dz এখানে 6 ছিল কনস্ট্যান্ট কে ডেরিভেটিভ করলে 0 হয়ে যাচ্ছে একে দুই নাম্বার সমীকরণ দিয়ে রেখে দেব এখন কন্ডিশন দেওয়া থাকলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের অঙ্কর প্রমাণের ক্ষেত্রে এই কাজটা করতে হবে যে প্রথমে আমাদের যে নেসেসারি কন্ডিশনের ভ্যালুটা ছিল তার সাথে সেকেন্ড যে আমাদের শর্তটা দেওয়া ছিল এটার সাথে একটা ল্যামডা গুণ করে দুটাকে যোগ করে দিতে হবে তো আমি এখানে ল্যামডা 1 গুণ করেছি যে এক নাম্বার সমীকরণ যোগ দুই নম্বরের সাথে একটা ল্যামডা 1 গুণ করেছি তো তাহলে কি লেখা যাচ্ছে এক নম্বরের সাথে দুই নম্বরের সাথে ল্যামডা 1 গুণ তাহলে এটা হবে 1 বাই x dx কিন্তু এখানে কিন্তু ল্যামডা 1 গুণ করে হয়ে গেলে ল্যামডা 1 dx হবে তো এই প্রথম দুইটা অংশ একটু খেয়াল করি এই লাইনে এই লাইনের সাথে যেহেতু ল্যামডা 1 গুণ দুইটা dx আছে আমি একবারে dx যদি কমন নেই এখানে থেকে যাচ্ছে 1 বাই x আর এখানে কিন্তু এই যে ল্যামডা 1 গুণ করার কারণে এটা ল্যামডা 1 আমি একবারে কমন নিয়েছি সো যখন dy নিব সেখানে কি হবে 2 বাই y নিব আর এখানে ল্যামডা 1 গুণ করেছি তাই এটা ল্যামডা 1 এটা ল্যামডা 1 কিন্তু হ্যাঁ তো ল্যামডা y dy এবং লাস্টে যখন dz নিব তখন 3 বাই z প্লাস ল্যামডা 1 ইনটু dz 0 আমি দুইবার না লিখে একবারে লিখেছি এখন তোমরা একটু চিন্তা করে বলো তো এই মানগুলো কখন 0 হবে তখনই 0 হবে যখন এই যে dx তো আর 0 হয় না তার সাথে সহকটা যদি 0 হয় এখানে এই সহকটা যদি 0 হয় এবং এই সহকটা এই তিনটা যদি 0 হয় তখনই বলতে পারবো 
যে সবার গুণ ফলে গুণ করে যোগ ফলের মানটা জিরো হবে সো এরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা করে জিরো তা আমি এই যে লিখেছি যে ওয়ান বাই এক্স প্লাস ল্যামডা ইকুয়াল টু জিরো টু বাই ওয়াই প্লাস ল্যামডা ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো সবগুলো লিখে এখান থেকে এক্স এর মান কত আসে দেখো এটা ল্যামডা ওয়ান এ পাশে চলে গেলে মাইনাস ল্যামডা ওয়ান আর যদি উল্টা দাও তাহলে তো এক্স এর মান পাওয়া যাবে তো উল্টা দিলে কি হবে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান বাই ল্যামডা ওয়ান পাওয়া যাবে তো তুমি এক্স এক্স এর মান যদি মাইনাস ওয়ান বাই ল্যামডা ওয়ান পাও তাহলে সিমিলারলি এখানে পাওয়া যাবে ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস টু বাই ল্যামডা ওয়ান সিমিলারলি জেড ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি বাই ল্যামডা ওয়ান পাওয়া যাবে তো এখানে এক্স ওয়াই জেড এর মান পাওয়া গেল কিন্তু এখন কি হবে আমাদের যে একটা কন্ডিশন দেওয়া ছিল গিভেন কন্ডিশন যে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড ইকুয়াল টু সিক্স ওখানে আমার মান বসাতে হবে এক্স ওয়াই জেড এ তো আমি যদি এখানে এক্স ওয়াই জেড এর মানটা বসিয়ে দিই তো এক্স এর মান হলো এই যে এখানে এক্স ওয়াই জে তিনটার মান আমি যেখানে বসিয়েছি বসিয়ে আমি ল্যামডার মান পেয়েছি এটা কিভাবে পেলাম এটাকে লসহ করে আর আরই গুণ করলে ল্যামডা ওয়ান ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান পাওয়া যাবে তো লসকুটা করবে লসকুটা করার পর ল্যামডা ওয়ান যদি মাইনাস ওয়ান পাও বলো তো এই ল্যামডা ওয়ানের মান যদি এখানে বসাও তাহলে এক্স এর মান কত আসবে মাইনাস ওয়ান বাই মাইনাস ওয়ান এক্স এর মান আসবে ওয়ান এখানে মাইনাস ওয়ান যদি বসাও তাহলে ওয়াই এর মান আসবে টু আর এখানে যদি ল্যামডা ওয়ান এর মান বসাও তাহলে জেড এর মান আসবে থ্রি তোমাদের প্রশ্নে বলা হয়েছিল যে ফাইন্ড দ্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ এত ওই যে একটা ফাংশনের হচ্ছে যেখানে দ্য কন্ডিশন আর এম তো ওখানে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুর জন্য এক্স এবং ওয়াই জেড এর ভ্যালুগুলো বলা হয়েছে শূন্য থেকে বড় হবে মান নির্ণয় করো যখন তাদের এক্স ওয়াই জেড এর মান যোগ ফল ছয় হবে তো দেখো এক্স এর মান আসতেছে ওয়ান ওয়াই এর মান আসছে টু জেড এর মান আসছে থ্রি ওকে এবারের পরের অঙ্কে আসছি একটু সবাই খেয়াল করবে প্রশ্নটা একটু এখানে ওরকম একটা ফাংশন দেওয়া আছে এক্স ওয়াই জেড ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড দেন শো দ্যাট দ্য মিনিমাম ভ্যালু অফ ওয়াই জেড প্লাস জেড এক্স প্লাস এক্স ওয়াই ইজ নাইন এ স্কোয়ার এখানে বলছে যে মিনিমাম ভ্যালুর অ্যান্সারটা নাইন এ স্কোয়ার হবে এটা শো বা দেখাও এখানে কিন্তু এখানে এই যে এই পার্টটা এই ফাংশনের একটা মান এখানে বলে দেওয়া আছে আর এখানে একটা বলছে যে ওর মিনিমাম ভ্যালুটা নির্ণয় করো তো প্রথমে আমরা যে যে ভ্যালু যার মিনিমাম ভ্যালু নির্ণয় করতে হবে তাকে ইউ ধরে নিলাম আর যে ফাংশনটা দেওয়া আছে এটাকে আমরা ফাই ধরে নিয়েছি ফাই ইকাল টু এই যে কিভাবে ধরলাম যেহেতু এটা উভয় পক্ষেই ভ্যালু আছে আমি সবগুলো এক পাশে নিয়ে আসলে আমার জন্য ফাংশনটা ধরতে সহজ হবে যে ইকুয়াল টু জিরো সো এখানে যদি এক্স ওয়াই জেড কে পাশে নিয়ে আসি তাহলে কি লেখা যায় এ স্কোয়ার এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড মাইনাস এক্স ওয়াই জেড সো এটাকে যদি তুমি ফাই ধরে নাও অঙ্ক তোমার জন্য সহজ হয় মানে ফাংশনটা ধরে নিলে আগের অঙ্কে ফাংশনটা এফ দেওয়া ছিল আর এখানে হচ্ছে তুমি ফাই করে নিয়েছো এই যে এখানে এটা থেকে ফাই ফাই ধরে ফাংশনটার জন্য সুবিধা হবে তো এখানে আগের মতোই আমি বলেছিলাম কি আগের কন্ডিশনে দেখেছে তোমরা যে এক নাম্বার সমীকরণের সাথে আরেকটা সমীকরণে ল্যামডা মান গুণ করে যোগ করতে হয় সেম ভাবে এটাও তাই করতে হবে এখানে ইউর সাথে এই ফায়ের সাথে ল্যামডা গুণ করে যোগ করে দিতে হবে তাহলে কি হলো এই জি এর মানটা কেমন দাঁড়ালো ইউটা যা আছে এই যে লিখেছি আর ফায়ের সাথে একটা ল্যামডা গুণ সো এখানে এইটুকুর সাথে যদি একটা ল্যামডা গুণ হয় দেখো এই দেখো ল্যামডা এ স্কোয়ার এটা মাইনাস ল্যামডা এক্স ওয়াই জেড সো গুণ করে দেওয়া হয়েছে এখন আমি মিনিমাম ভ্যালু নির্ণয় করব কিন্তু আমরা জানি যে আমাদের ন্যাসেসারি কন্ডিশনটা কি ন্যাসেসারি কন্ডিশন কি সেটা হচ্ছে ডেলিভারি করে ডেলিভারিভ এর মান প্রথম ডেলিভারিভ এর মান শূন্য থেকে যদি শূন্য হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ভ্যালু পাবো তো এখানে ফাংশন এক্স ওয়াই জেড তিনজনের আছে সো আমার তিনবারই ডেলিভারিভ করতে হবে তো প্রথমে এক্স এর সাপেক্ষে ডেলিভারিভ করি এখানে দেখো যদি এক্স এর সাপেক্ষে ডেলিভারিভ করে এখানে কিন্তু এক্স নেই সো এইটুকু ডেলিভারিভ এর মান জিরো এখানে এক্স এর সাপেক্ষে ডেলিভারিভ করলে পাওয়া যাবে জেড এখানে করলে পাওয়া যাবে ওয়াই এখানে এক্স এর সাপেক্ষে ডেলিভারিভ করলে ওয়াই জেড এ কিন্তু মান পাওয়া যাবে না কিন্তু এক্স এর সাথে যে ল্যামডা এ স্কোয়ার পাওয়া যাবে আর এখানে এক্স এর সাপেক্ষে করলে মাইনাস ল্যামডা ওয়াই জেড পাওয়া যাবে তাহলে এইখান থেকে আমরা এক্স এর সাপেক্ষে ডেলিভারিভ করলাম সিমিলারলি ওয়াই সাপেক্ষে করতে হবে ডেলিভারিভ আবার জেড এর সাপেক্ষে ডেলিভারিভ করতে হবে তিনটা করে আমাকে মিনিমাম ভ্যালুর জন্য শর্ত কি যে তিনটা ডেলিভারিভ এর মানই শূন্য হবে এটা আমাদের প্রয়োজনীয় শর্ত এখন শূন্য যদি হয় তাহলে আমি কি লিখতে পারি এই তিনটা ইকুয়েশন ইকুয়াল টু জিরো লেখা যায় আচ্ছা এখন এক নাম্বার সমীকরণ নিয়ে কাজ করছে দেখো
এখানে কিন্তু x প্লাস ওয়াই প্লাস জেড এর মান আমি বলতে পারবো এক্স ওয়াই জেড ডিভাইডেড বাই এ মানে এ স্কোয়ারটা নিচে চলে আসলে ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার বলতে পারবো কার মান x প্লাস ওয়াই প্লাস জেড তো ওখানে তো আমার এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড আছে আমি তাহলে এই মানটা সরাসরি এখানে বসাই দিব যে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড ইকুয়াল টু এক্স ওয়াই জেড বাই এ স্কোয়ার এটা আমি ওই যে প্রশ্ন থেকে দেখে দেখেছি মাইনাস এক্স আর বাকি যা আছে এই যে এগুলা থেকে আমি ল্যামডা কমন নিয়ে নিয়েছি তাহলে কি করব পুরাটুকু এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার দিয়ে যদি লসাও করো তাহলে যেভাবে দাঁড়াবে এটার সাথে এ স্কোয়ার আসবে এটার সাথে এ স্কোয়ার আসবে আর নিচের যে এ স্কোয়ারটা ছিল ওইটার পাশে যে জিরোর সাথে গুণ হয়ে ওটা বাদ হয়ে গেছে আচ্ছা এখন প্রথম দুইটা থেকে এক্স কমন নিয়েছি আর নেওয়ার পরে দেখো এই ভেতরের অংশের সাথে তো মিলাতে হবে তো প্রথমটা থেকে যদি এক্স কমন নাও পাওয়া যায় ওয়াই জেড মাইনাস এ স্কোয়ার আর এখানে ছিল এ মাইনাস ওয়াই জেড তো আমি এখান থেকে মাইনাসটা কমন নিয়ে নিছি যাতে এই যে এখানে এটা এটা মিলে যায় আমি কমন নিতে পারি তো কমন নিয়ে দেখো এখান থেকে এক্স এর মান নির্ণয় করা যাচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু ল্যামডা স্কোয়ার আমি যদি এখান থেকে এক্স ইকুয়াল টু ল্যামডা স্কোয়ার পাই তাহলে বাকি দুইটা ইকুয়েশন থেকে এটা তো এক নম্বর ইকুয়েশন থেকে সলভ করলাম দুই এবং তিন নম্বর ইকুয়েশন থেকে তুমি ওয়াই ইকুয়াল টু ল্যামডা স্কোয়ার জেড ইকুয়াল টু ল্যামডা স্কোয়ার এই তিনটা মান নির্ণয় করতে পারবে তো এবার আমাদের যে গিভেন কন্ডিশনটা ছিল প্রশ্নের মধ্যে এক্স ওয়াই জেড ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড এখানে আমি এক্স ওয়াই জেড এর মান বসাবো আমি একটু আগে এক্স এর মান কত বের করলাম এক্স ইকুয়াল টু ল্যামডা এ স্কোয়ার ওয়াই ইকুয়াল টু ল্যামডা এ স্কোয়ার জেড ইকুয়াল টু ল্যামডা এ স্কোয়ার তিনটা সেম ভ্যালু আসছে সো এই তিনটা মানই আমি এই তিন জায়গায় বসাই দিব এখানেও বসাবো এখানেও বসাবো মান বসানোর পরে দেখো এখানে ল্যামডা কিউব এ টু দি পাওয়ার সিক্স আর এখানে যোগ হয়ে গেলে তিনটা ল্যামডা এ স্কোয়ার তো এই দুই পাশ থেকে আমি কাটাকাটি করে দিছি ল্যামডা চলে গেছে একটা একটা এ চলে গেছে চারটা চারটা যাওয়ার পরে এখান থেকে ল্যামডা স্কোয়ারে মান পেয়েছে থ্রি বাই এ স্কোয়ার সো ল্যামডার মানটা কি হবে স্কোয়ারে পাশে চলে গেলে রুট হবে সো প্লাস মাইনাস রুট ওভার থ্রি বাই এ তাহলে ল্যামডার মান যদি তুমি জানো এই এখানে আমি এক্স ওয়াই জেড এর মান পাবো অবশ্যই পাবো দেখো ল্যামডা যদি এটা হয় তাহলে এক্স ইকুয়াল টু কত ওই যে এক্স ইকুয়াল টু ল্যামডা এ স্কোয়ার এই দেখো এক্স ইকুয়াল টু ল্যামডা এ স্কোয়ার এই এখানে ল্যামডার মানটা হচ্ছে প্লাস মাইনাস রুট থ্রি বাই এ আর এ স্কোয়ার হয়ে গেল তাহলে এই এ আর একটা এ স্কোয়ার কাটাকাটি চলে গেলে কয়টা এ থাকে একটা এ থেকে যাচ্ছে তাহলে প্লাস মাইনাস রুট থ্রি এ একইভাবে ওয়াই এর মানও প্লাস মাইনাস রুট থ্রি এ আবার জেড এর মানও প্লাস মাইনাস রুট থ্রি এ তাহলে এখানে পয়েন্ট পাওয়া গেছে কয়টা এক্স এর দুইটা মান माइनस क्रिटिकल पॉन्टिंदु सन्धिबिंदु पा गया तो बेर करते फांगशन मैक्सिमाम भू सरि मिनिमाम भू प्रश्न ही बोला भैलू टाइम निर्णय करो ये प्रश्न देखो एखे बोलते फांगशन मिनिमाम भैलू टाइम नाइन ए स्कोर तो जेहतु क्रिटिकल पॉइंट दुईटा सन्धिबिंदु दुईटा पाई दुईटार जो क्योंकि मान निर्णय करते हैं तो प्रथम पॉन्टर जो मान निर्णय कर लखने यू इक्ल टू कत यू धरे नहीं कत यू एरक यू इक्ल टू माइनस आशा कर सबाई भाई